Eigentlich nicht. Wir, äh, ähm, über das haben wir noch nie geredet, über den Tod. Aber äh, ich, ich denke mir halt, es hat nicht wirklich Relevanz, weil alles andere, was du so machst, ist gleich gefährlich. Wenn du Auto fährst, ist es viel gefährlicher wie ein Highline, oder? Du bist ja gesichert und bist zweimal angemacht. Ja, ich meine, es, ist, es ist sehr schwierig, das Gefühl auf so einer Slackline zu beschreiben, was man hat. Es ist zum anderen das Gefühl von Kontrolle und das Gefühl von Freiheit. Aber es ist eigentlich auch so ein Natural High. Ja, ich glaube, das ist, das muss man schon sagen, das ist das Gefühl, was frei wie ein Vogel am Nächsten kommt. Im Slackline ist halt cool, dass da gibt es eigentlich irgendwie kein keiner, wo man besser sein muss und so, weil der Gegner ist eigentlich immer bloß klein und das ist ein Kampf für dich mit der Lein. Und wir haben da im Ländle, in Vorarlberg, so viele Berge rundum, das motiviert mich eigentlich zum immer dranbleiben und Gas geben. Die Anfänge, die sind schwer. Beim Highline ist es wie überall. Du musst da das erkämpfen. Wenn du irgendwo, irgendwo gut sein willst, musst du einfach über, über. Tour machen. Also meine Motivation die ist eigentlich relativ leicht erklärt. Ich versuche eigentlich nicht die längsten Slacklines zu machen oder die, die höchsten Slacklines, wobei es in dem Fall beides war, die längsten und höchsten Slacklines zwischen zwei Seilerwandeln, sondern es ist wie beim Skifahrer, beim Tiefschneefahrer, man fährt runter, zieht seine Line runter, fliegt unter Stau, schaut auf, meine Line, mein Kunstwerk. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich beim, beim Highline, beim Slackline. Ich suche mir Plätze, die was Besonderes haben, die was Magisches haben, dort spanne ich meine Slackline, und mache praktisch mein Kunstprojekt am Berg. Das ist das, wo ich mich quasi selbst verwirkliche, wo ich quasi für mich selber sage, das sind Erinnerungen, die bleiben dann aber, das kann ich stolz sein. Und das ist meine Motivation, warum ich das Leckle machen wollte. Weil es einfach was Einzigartiges, was Besonderes ist und auch nicht alle Tage gemacht wird. Ich meine, es ist schon was Besonderes. Wir haben wirklich äh, die Slackline an sich, wir haben zwei Seilbahngondeln befestigt, die wiederum selber an Seiler aufgehängt sind. Das bedeutet eigentlich, dass die Slackline schwebende Anker hat, die wiederum selber hängt. Also das ist eine Slackline an der Slackline. Das ist schon was ziemlich Geiles. Ja, mittlerweile ist es für mich wie eine Art von Meditation, weil da bin wirklich bloß ich, die Line und der Moment. Geistige Entspannung, sagen wir mal so, ja. Das ist das Beste, was man zu zeigen ja, ich finde Slackline halt gut, weil erstens geht es nicht allein. Du brauchst eine Bahn, die dir hilft, um das zu machen, oder? Und äh, du musst dich auf die selber verloren. Du lernst nicht nur einen Sport, sondern du lernst auch was fürs Leben. 